Dear students, welcome to online lecture room. In this video lecture, we will discuss water transport processes. Water transport through the xylem. In most plants, the xylem constitutes the longest part of the pathway of water transport. In a plant one meter tall, more than 99.5 percent of the water transport pathway through the plant is within the xylem. And in tall trees, the xylem represents an even greater fraction of the pathway. हमारे पास जितने भी वास्कुलर प्लांट्स हैं तो उनमें जो ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस होता है वाटर का वो मोस्टली थ्रू जायलम होता है फॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्लांट है और उसका हाइट वन मीटर है इस प्लांट में वाटर की जो ट्रांसपोर्ट होती है तो उस ट्रांसपोर्ट का 99.5 परसेंट जो है वो जायलम के थ्रू होती है मींस के अगर 100 परसेंट वाटर प्लांट में रूट से डिफरेंट पार्ट्स तक प्लांट के जाता है स्टेम ब्रांचेस और लीव्स तक तो थ्रू जायलम जो है तो ये ट्रांसपोर्ट 99 परसेंट थ्रू जायलम होती है और बाकी जो है तो वो थ्रू ओसमोसिस और डिफरेंट प्रोसेस के ज़रिए होती है ये 0.5 परसेंट लेकिन 99.5 परसेंट जो ट्रांसपोर्ट है वाटर का वो थ्रू जायलम टिश्यूज होती है फ्रॉम रूट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दी प्लांट बॉडी दी जायलम कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ ट्रेकियरी एलिमेंट्स द कंडक्टिंग सेल्स इन दी जायलम have a specialized anatomy that enables them to transport large quantities of water with greater efficiency xylem tissue mein jo conducting cells hote hain to in cells ki anatomy specialized hoti hai aur ye specialized anatomy ya ye jo specialized structure hai in cells ka aur arrangement hai in cells ka to ye jo hai to in xylem cells ko ya xylem tissue ko completely is kabil banati hai के वाटर की ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट हो थ्रू जायलम टिश्यू देर आर टू इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ ट्रैकियरी एलिमेंट्स इन द जायलम ट्रैकिड्स एंड विसल एलिमेंट्स जो जायलम टिश्यू है तो उसमें दो मेन इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ सेल्स है एक टाइप ऑफ सेल को हम ट्रैकिड्स कहते हैं और दूसरे टाइप ऑफ सेल्स को हम विसल एलिमेंट्स कहते हैं ये दो मेन सेल्स हैं जिनके ज़रिए जायलम टिश्यू में वाटर की कंडक्शन होती है या ये दो सेल्स जो है ये वाटर कंडक्शन का काम करती है फ्राम सोर्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लान बॉडी वाटर को लेके जाती है सोर्स से मुराद यहाँ पर आ, मेरा ये है कि जो रूट्स हैं तो वहाँ पर वाटर एब्जॉर्बन होती है तो रूट एज ए सोर्स काम करती है और जो बाकी स्टिम ब्रांचेस और लीव्स और फ्लावर्स फ्रूट्स वगैरह हैं तो वो सिंक है वहाँ तक वाटर पहुँचता है विसल एलिमेंट्स आर फाउंड ओनली इन एन जी ओ स्पम्स स्मॉल ग्रुप ऑफ जमनोस्पम कार नीटेल्स एंड पर हेप्स सम फॉर्म्स विसल एलिमेंट्स जो है ये सिर्फ एन जी ओ स्पम में पाए जाते हैं कुछ जमनोस्पम्स जैसे कि नीटेल ग्रुप ऑफ जमनोस्पम है उनमें भी विसल्स है जबकि बाकी जमनोस्पम्स में 
विसल एलिमेंट्स नहीं है और कुछ फंड्स में भी विसल एलिमेंट्स है लेकिन ज़्यादातर फंड्स में जो है तो विसल एलिमेंट्स एबसेंट है और इसी तरह जमनोस्पम के सिर्फ एक ग्रुप न्यूटेल्स में विसल एलिमेंट्स प्रेजेंट है और बाकी जमनोस्पम में एबसेंट है इनमें ट्रेकिड्स प्रेजेंट है जबकि ट्रेकिड्स जो है वो एनजियोस्पम जमनोस्पम्स और फंड सब में प्रेजेंट है Tracheids are present in both angiosperms and gymnosperms as well as in fawns and other groups of vascular plants. The maturation of both tracheids and vessel elements involves the death of the cell. जब ये ट्रेकिड्स और वेसल वक्त के साथ साथ मेचोर होते हैं तो ये मेचोरेशन का प्रोसेस जो है इसके नतीजे में ट्रेकिड्स और वेसल्स की डेथ हो जाती है ये दोनों टाइप्स ऑफ सेल्स जो है ये मर जाते हैं इनके अंदर जितने भी आर्गेनिलीज है वो ख़त्म हो जाते हैं और जो प्रोटोप्लाज्म है वो भी ख़त्म हो जाता है दस फंक्शनल वाटर कंडक्टिंग सेल्स हैव नो मेम्ब्रेंस एंड नो आर्गेनिज तो जो ट्रेकिड्स और वेसल्स है मेचोर तो उनमें हमारे पास सेल मेम्ब्रेन भी एबसेंट होता है आर्गेनिज भी नहीं होते साइटोप्लाज्म भी नहीं होता सिर्फ सेल वाल प्रेजेंट होता है मेचोर ट्रेकिड्स और वेसल एलिमेंट्स में वट रिमेंस आर दी थिक लिग्निफाइड सेल वॉल्स विच फार्म हालो ट्यूब्स थ्रू विच वाटर कैन फ्लो विद रिलेटिवली लिटल रेजिस्टेंस अब मेचोर सेल्स में ये जो सेल मेम्ब्रेन है और बाकी सेल आर्गेनिज और साइटोप्लाज्म वगैरह है ये इसलिए ख़त्म हो जाते हैं ताकि वाटर की जो मूवमेंट हो वो ईजीली हो अगर मेम्ब्रेन प्रजेंट हो तो वो ज़ाहरी बात है कि सीमी परमिएबल कंडक्टिविटी शो करता है तो उसकी वजह से भी रेजिस्टेंस आता है वाटर की मूवमेंट में इसी तरह अगर सर अलगेनिज और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है तो वो भी रेजिस्टेंस शो करता है वाटर के ट्रांसपोर्ट में क्योंकि वहाँ पर मालिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और उन मालिक्यूल्स की वजह से जो वाटर की मालिक्यूल्स हैं उनकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है तो ये सारे चीज़ें अगर एबसेंट हो तो वाटर इजीली थ्रू सेल वाल सिर्फ प्रेजेंट हो तो इजीली वो थ्रू ट्रेकिड्स और वेसल्स मूवमेंट कर सकते हैं एक क्रास तो इस वजह से ये जो साइटोप्लाज्म और सेल आर्गेनिज वो एबसेंट है ताकि वाटर इजीली मूव हो थ्रू जायलम सेल्स ट्रेकिड्स आर एलानगेटेड स्पिंडल शेप्ड सेल्स देट आर अरेंज इन ओवर वर्टिकल फाइल्स ये हमारे पास ट्रेकिड्स और वेसल एलिमेंट्स हैं तो ये जो आपको लेफ्ट साइड पर नज़र आ रहा है ये हमारे पास ट्रेकिड्स है ट्रेकिड्स में सिर्फ सेलवाल्स होते हैं और ये सेलवाल जो है इसकी लिग्निफिकेशन हुई होती है लिग्निफाइड सेलवाल होते हैं फिर इन ट्रेकिड्स में जो है तो स्मॉल पोर्स होते हैं इन पोर्स को पिट्स कहते हैं और इन पिट्स के ज़रिए वाटर की मूवमेंट होती है अब ये लिग्निफिकेशन जो है तो मुख्तलफ तरीक़ों से होती है सर्कुलर भी होती है स्पायरल भी होती है और जगह जगह पर स्ट्रिप्स की फार्म में भी होती है लेकिन लिग्निफाई लिग्निफिकेशन हुई होती है जबकि ये नेक्स्ट जो है ये हमारे पास विसल्स है जो राइट साइड पे है तो विसल्स में भी पिट्स प्रेजेंट होते हैं अब पिट्स या तो बॉर्डर पिट्स होंगे जैसे कि हमने पिछले टॉपिक्स में पढ़ा है या फिर सिंपल पिट्स होंगे बार्डर पिट्स हमने पढ़े थे कि ऐसे पिट्स होते हैं जिसमें सेल वाल की एक्सटेंशन हुई होती है पिट पोर्स की तरफ तो उनको बार्डर पिट्स कहते हैं और ऐसे पिट्स जिनमें सेल वाल की जो है तो एक्सटेंशन नहीं हुई हो हुई होती पिट्स की तरफ या पिट पोर की तरफ तो उनको सिंपल पिट्स कहते हैं तो मोस्टली जो ट्रेकिड्स हैं उनमें बार्डर पिट्स होते हैं और जो विसल एलिमेंट्स होते हैं उनमें सिंपल पिट्स होते हैं वाटर फ्लोस बिटवीन ट्रेकिड्स बाई मीन्स ऑफ दी न्यूमरस पिट्स इन दियर लेटरल वॉल्स 
Pits are microscopic regions where the secondary wall is uh, absent and the primary wall is thin and porous. Now, tracheids are pits present. Hote hai. Pits are uh, small size pores. Hote hai. Pits are position for secondary wall. Nahi hota, aur jo primary wall hota hai, wo thin hota hai, aur usme ek small pore ya sura hota hai, jiske zariye water ek tracheid se dusre tracheid ki taraf jata hai. Is pore ko pit kehte hai basically. Pits of one tracheids are uh, typically lo located uh, opposite pits of an adjoining tracheid forming pit pairs. जो दो ट्रेकिड्स के पिट्स होते हैं तो ये एक दूसरे के आमने सामने प्रेजेंट होते हैं और इस दोनों को पेरोस टाइम हम पिट पेयर्स कहते हैं पिट पेयर्स कंस्टिट्यूट लो रेजिस्टेंस पाथवे फॉर वाटर मूवमेंट बिटवीन ट्रेकिड्स अब इन पिट पेयर्स का फायदा ये होता है ये पोर्स जो या जो पिट्स है ये एक दूसरे के ऑपोजिट प्रेजेंट होते हैं तो इसका फायदा ये होता है कि रेजिस्टेंस बिल्कुल मिनिमम होती है वाटर फ्लो में The porous layer between pit pairs constitutes of two primary walls and a middle lamella is called the pit membrane. Pit membranes in tracheids of some species of conifers have a central thickening called uh, a torus. ये जो पिट का स्ट्रक्चर है ये हमने आपको अगर याद हो पिछले टॉपिक में पढ़ा है कि पिट का स्ट्रक्चर कैसे होता है तो जो पिट पेयर्स होते हैं इनके जो प्राइमरी वॉल्स और मिडल लेमेला है वो इस पिट का पिट मेम्ब्रेन बनाते हैं फिर इस पिट के मेम्ब्रेन के बीच में एक थिकंड एरिया होता है इसको टॉरस कहते हैं जो स्ट्रक्चर हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा है द टॉरस एक्ट्स लाइक ए वॉल्व टू क्लोज द पिट बाई प्लेसिंग इट इन सर्कुलर और ओवल वाल थिकनिंग बॉर्डरिंग दीज पिट्स Such placing of the torus is an effective way of preventing dangerous gas bubbles from invading neighbor tracheids. अब ये torus का मौजूदगी जो है तो इसका ये फ़ायदा है कि ये वाल के तौर पर फंक्शन करता है और इसका फ़ायदा ये होता है कि जो गैस बबल्स होते हैं तो वाटर के जो चैनल है उसमें गैस बबल्स ना हो बने दूसरी बात ये है कि ये जो टॉरस है ये बैकवर्ड फ्लो को भी रोकता है पानी के ताकि पानी जो है तो वापस ना आए बल्कि ऊपर की तरफ ही वन वे ट्रैफिक अलाउ करता है टू वे नहीं बैकवर्ड फ्लो अलाउ नहीं करता सिर्फ फॉरवर्ड फ्लो ऑफ वाटर अलाउ करता है ताकि पानी आगे की तरफ जाए पीछे की तरफ ना आए दूसरी बात ये कि जो एयर है या गैसेस है उसकी वजह से बबल्स जो है तो ट्रैकिड्स में ना बने अगर बबल्स बनते हैं तो उसकी वजह से जो वाटर फ्लो है वो रिड्यूस हो जाती है क्योंकि गैस मालिक्यूल जो है वाटर फ्लो में रेजिस्टेंस शो करते हैं तो उन गैस बबल्स को ना बनने के लिए भी ये जो काम है ताकि गैस बबल्स ना बने तो वो भी ठोरस का काम है Vessel elements tend to be shorter and wider than tracheids and have perforated end walls that form a perforation plate at each end of the cell. Jo vessel elements hai, wo tracheids ki banisbat shorter hote hai, length unki kam hoti hai, lekin width zyada hoti hai tracheids ki banisbat vessels ki. Iske alawa tracheids ke jo dono serre hai, ends hai. वो परफोरेटेड होते हैं वहाँ पर भी पोर्स प्रेजेंट होते हैं लाइक ट्रेकिड्स विसल एलिमेंट्स हैव पिट्स ऑन देयर लेटरल वॉल्स ट्रेकिड्स की तरह सिर्फ एंड्स पर नहीं बल्कि जो लेटरल वॉल्स हैं वहाँ पर भी पिट्स प्रेजेंट होते हैं अनलाइक ट्रेकिड्स द परफोरेटेड एंड वॉल्स अलाउ विसल मेम्बर्स टू बी स्टैक्ट एंड टू एंड टू फार्म ए लार्जर ट्यूब आर पाइप कार्ड ए विसल मैक्सिमम विसल लेंथ रेंज फ्राम टेन सेंटीमीटर टू मैनी मीटर्स
because of their open end walls which will provide a very efficient low resistance pathway for water movement the vessel members found at the extreme ends of the vessel leg perforations at the end walls and communicate with the neighbor vessels via pit pairs तो ये हमारे पास अरेंजमेंट होती है ट्रेकीड्स और विसल मेंबर्स की तो ट्रेकीड्स की जो अरेंजमेंट है वो इस तरह लेटरल होती है और एंड टू एंड होती है जबकि विसल जो है विसल एलिमेंट्स वो एक दूसरे के साथ एंड टू एंड अटैच होते हैं लेटरल अटैचमेंट इनकी नहीं होती और एक पाइप सा बनाते हैं जिसको हम विसल कहते हैं तो ये विसल जो है ये एक साइलेंड्रिकल पाइप जो होता है जब हमारे पास मैनी विसल एलिमेंट्स या विसल मेंबर सेल्स एंड टू एंड अटैच हो जाते हैं तो एक स्ट्रक्चर बनता है कॉलम बनता है इन विसल मेंबर्स का इस कॉलम को विसल कहते हैं वाटर मूवमेंट थ्रू दिजाइलम रिक्वायर्स लेस प्रेशर देन मूवमेंट थ्रू लिविंग सेल्स दिजाइलम प्रोवाइड्स ए लो रेजिस्टेंस पाथवे फॉर वाटर मूवमेंट दस रिड्यूसिंग द प्रेशर ग्रेडियंट नीडिड टू ट्रांसपोर्ट वाटर फ्राम द साय टू द लीव्स जो जायलम है जायलम टिश्यू है तो बाकी पाथवेज की बनस्बत जायलम का जो पाथवे है वो लिस रेजिस्टेंस जो है तो शो करता है लिस रेजिस्टेंस जो है तो शो करता है वाटर के मूवमेंट में जिसकी वजह से वाटर मोर इफिशेंटली फ्राम रूट टू लीव्स या फ्राम साइल टू रूट एंड देन टू लीव्स जाता है सम नमेरिकल वेल्यूज विल हेल्प अस appreciate the extraordinary efficiency of the xylem we will calculate the driving force required to move water through the xylem at a typical velocity and compare it with the driving force that would be needed to move water through a cell to cell pathway hum farzi taur par ek कैलकुलेशन करेंगे इस कैलकुलेशन में हम क्या फाइंड आउट करेंगे कि हम देखेंगे कि जो जायलम में वाटर की मूवमेंट कितनी वेलासटी से होती है और अगर सेल टू सेल थ्रू ऑसमोसे जो हो तो फिर वाटर की मूवमेंट जो है तो वो कितनी वेलासटी से होगी और कितना रेजिस्टेंस शो करेगा सेल सेप और कितना रेजिस्टेंस शो करेगा जायलम के सेल्स For the purpose of this comparison, we will use a figure of 4 mm per second for the xylem transport velocity and 40 micrometer as the vessel radius. इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम फर्ज करते हैं कि जिस velocity के साथ xylem में water की transport होती है तो वो 4 meter per second है और जो जायलम विसल की जो रेडियस है वो फोर्टी माइक्रोमीटर है तो फोर्टी माइक्रोमीटर वाइड विसल जो है उनमें वाटर की मूवमेंट जो है वो फोर एम एम पर सेकेंड है मिलीमीटर पर सेकेंड है दिस इज ए हाई वेलासटी फॉर सच ए नैरो विसल सो इट विल टेंट टू एग्जेजरेट द प्रेशर ग्रेडियंट रिक्वायर टू सपोर्ट वाटर फ्लो इन द जायलम अब ये इतने तिन रेडियस वाले विसल के लिए जो विलासटी है ये बहुत ज़्यादा हाई है तो वाटर ईजीली मूवमेंट करेगा इन द जायलम टिश्यू यूजिंग ए वर्जन ऑफ पॉइजूलिस इक्वेशन वी कैन कैलकुलेट द प्रेशर ग्रेडियंट नीडिड टू मूव वाटर at a velocity of 4 mm per second through an ideal tube with a uniform inner radius of 40 micrometer the calculation gives a value of 0.02 mega pascal per meter above that calculated from poisonous equation of course real xylem 
conduits have irregular inner wall surface and water flow through perforation plates and pits add additional resistance ab jo poiseuil's equation hai usse agar hum calculation kare to jo xylem whistles hai wo 0.02 megapascal पर मीटर रेजिस्टेंस शो करता है तो ये जो रेजिस्टेंस शो करता है ये तो आइडियल रेजिस्टेंस है क्योंकि जायलम के जो सेल्स है उनके इनर वाल्स की जो परफोरेशन है वो भी इरेगुलर है और थिकनिंग जो है वो भी इरेगुलर है तो थोड़ी सी ज़्यादा जो है तो ये रेजिस्टेंस शो करता है लेकिन वो वैल्यू जो है वो आलमोस्ट इक्वल टू ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो टू मेगा पासकल पर मीटर है इससे ज़्यादा नहीं है थोड़ी सी ज़्यादा है जिसको हम निगलेक्ट ही कंसिडर कर सकते हैं सच डिविएशन फ्राम इन आइडियल ट्यूब वेल इंक्रीज द फ्रैक्शनल ड्रैग हाव एवर मयरमेंट शो देट द एक्चुअल रेजिस्टेंस इज ग्रेटर बाई अप्रॉक्सीमेटली एफेक्टर ऑफ टू दस ओवर आवर इस्टिमेट ऑफ जीरो पॉइंट जीरो टू मेगा पासकल पर मीटर इज इन करेक्ट रेंज फॉर प्रेशर ग्रेडियंट फाउंड इन रियल ट्रीज जो रियल कैलकुलेशन है तो वो जो रेजिस्टेंस शो करता है तो आइडियल और रियल कैलकुलेशन के रेजिस्टेंस में सिर्फ टू वैल्यूज़ का फ़र्क है मीन्स के रियल में ये जो रेजिस्टेंस शो करता है जायलम टिश्यूज या जायलम से तो वो ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो फोर मेगा पासकल पर मीटर होगा तो ये इतना फ़र्क नहीं है मतलब कि जो आइडियल और रियल कैलकुलेशन है वो आलमोस्ट सिमिलर है यूजिंग पॉइजलेस इक्वेशन द ड्राइविंग फोर्स नीडेड टू मूव वाटर थ्रू ए लेयर ऑफ सेल्स एट फोर मिलीमीटर पर सेकेंड इज कैलकुलेटेड टू बी टू इंटू टेन रेस टू दावर एट मेगा पासकल पर मीटर इसी तरह अगर हम सेल्स का एक लेयर ले ले जिसके अंदर प्रोटो प्लास्ट प्रेजेंट हो मीन्स के साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन सेल आर्गन ये सब कुछ प्रेजेंट हो और वो हमारे पास जायलम सेल्स ना हो बल्कि जो आम सेल्स है वो सेल्स हम ले लें और उन सेल्स का जो लेयर हम लेते हैं वो हमारे पास फोर मिलीमीटर पर सेकेंड की विलासटी से अगर हम कहे कि वाटर मूवमेंट करे तो उसके लिए कितना रेजिस्टेंस सेल के अंदर या सेल का ये जो लेयर है वो प्रेजेंट करेगा तो वो टू इंटू टेन एस टू पावर एट मेगा पासकल पर मीटर है दिस इज़ टेन आर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन द ड्राइविंग फोर्स नीडिड टू मूव वाटर थ्रू ओवर फोर्टी माइक्रोमीटर रेडियस साइलम वेसल्स Our calculation clearly shows that water flow through the xylem is vastly more efficient than water flow across the membranes of living cells. अब इस तमाम कैलकुलेशन से हमें अंदाज़ा होता है कि जायलम के थ्रू जब वाटर की कंडक्शन यानि कि मूवमेंट होती है तो जायलम बहुत कम रेजिस्टेंस शो करता है और वाटर की ये जो कंडक्शन है वो मोर एफिशेंट है बनस्बत ये कि अगर वाटर की ये कंडक्शन जायलम सेल्स के बजाय दूसरे लिविंग सेल्स के थ्रू हो तो उसके लिए हमें ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत है और ज़्यादा रेजिस्टेंस शो करता है लिविंग सेल्स जिसकी वजह से ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत है और ज़्यादा फोर्स के लिए ज़ाहिर बात है कि प्लांट ज़्यादा ए यूज़ करेगा तो थ्रू अदर लिविंग सेल्स वाटर की ट्रांसपोर्ट जो है वो सूटेबल नहीं है या एफिशेंट नहीं है जबकि जायलम के थ्रू बहुत ज़्यादा एफिशेंट है क्योंकि जायलम के जो ट्रैकिड्स और वेसल्स हैं तो वहाँ पर मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म और सेल आर्गेज एबसेंट है तो लेस रेजिस्टेंस है तो वाटर ईजीली फोर मिलीमीटर पर सेकेंड की विलासटी से मूवमेंट करता है अगर वाटर फोर मिलीमीटर पर सेकेंड की विलासटी से थ्रू लिविंग सेल्स मूवमेंट करे तो उसके लिए फिर ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत है टू इंटू टेन एस टू पावर एट मेगा पासकल फोर्स की ज़रूरत है Thanks for watching